வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம தியோலைட்ஸ் ஆகிங்கில் ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு தியோரலைட்டை வச்சு நம்மளால் வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து அக்சஸ் பண்ணாமையோ இல்லை வந்து ஒரு பாயிண்ட்டோட ஃபுல் ஹைட்டை வந்து டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டேரெக்டாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட வச்சு அதோட ரீனிங்ஸ் நம்ம தியோரலைட் என்ன முடிக்க எடுக்க முடியும் ஹரிசண்டல் ஆங்கிள் வேர்டிக்கல் ஆங்கிள் இதுதான் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த ஹரிசண்டல் ஆங்கிள் வேர்டிக்கல் ஆங்கிள் வச்சு நம்ம ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஒரு எலிவேட்டடான இருக்கிற ஒரு பில்டிங்கோ ஒரு டவர் இல்லை ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டோட ஹைட்டு அப்புறம் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் மொத்தம் மூணு கேஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பேஸ் வந்து அக்சசபிளாக இருந்தால் அது என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது அடுத்து பேஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்அக்சசபிள் அதை வந்து நம்மளால் அக்சசபிள் அப்படின்னா என்னத்தனா அதை போய் டேரெக்டாக அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறது அந்த ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் வரைக்கும் போய் அக்சஸ் பண்ணக்கூடியதான் அக்சசபிள் இன்அக்சசபிள்ங்கிற ரெண்டு கேட்டகரி பிரிக்கிறோம் அந்த இன்அக்சசபிளில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது அதாவது ரெண்டு இடத்துல நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வைக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டவர் எல்லாமே ஒரே பிளைனில் இருந்து அதை வந்து சிங்கிள் பிளைன் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெண்டு இடத்துல வைக்கிறதும் அந்த டவரும் ஒரே பிளைனில் இல்லை அப்படின்னா அது பேர் வந்து டபுள் பிளைன் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த சிங்கிள் பிளைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது தட் இஸ் நம்ம வைக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஒரே ஹரிசண்டல் ஆக்சஸில் இருக்கணும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கணும் சிங்கிள் பிளைன் வந்து சேம் ஹைட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அட் சேம் ஹைட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்டு ஸோ இந்த வந்து இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நம்ம பார்க்குற மெத்தட்ஸ் ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் வந்து அதாவது தேவை லைட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட் அப்ரோச் பண்ணாமல் ஒரு டவரோ இல்லை வந்து ஒரு எலிவேட்டடாக இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் இல்லை பள்ளமாக இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து அதோட ஹைட்டை வந்து அக்சஸ் பண்ணாமல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல மொத்தம் மூணு மூணு கேட்டகரி அந்த சிங்கிள் பிளைனில் இன்னும் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேஸ் அக்சசபிள் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ பேஸ் அக்சசபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுட்டு ஒரு ட்ராயிங் வச்சு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குது ஸோ ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு எலிவேட்டடான பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பில்டிங்கோட டவர் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டவர் இருக்குது இந்த டவரோட பாயிண்ட் நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செஷன் வந்து இங்கே இருக்குது நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த டவரோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளால் டேரெக்டாக மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் அக்சசபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் டி இந்த டிஸ்டன்ஸ் டியை வந்து நம்மளால் டேரெக்டாக மெஷர் பண்ண முடியும் நம்ம லீனியர் மெஷர்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்குல்ல டேப்பு இல்லை வந்து செயினு இல்லை வேறு ஏதாவது மெத்தட்ஸ் இடிஎம் வச்சு நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதான் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் அக்சசபிள் இந்த பேஸை வந்து நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சால் தான் அது பேர் பேஸ் அக்சசபிள் டெக்னிக் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஹைட் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு தான் வந்து நம்ம ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவங்க சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா அக்சசபிள் என்னது பேஸ் தான் அக்சசபிளாக இருக்கணும் ஸோ பேஸ் அக்சசபிளாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எப்பயும் போல் இந்த இது பண்ணுவோம் தியோலைட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த டாப் ஆஃப் த டவரை வந்து நம்ம வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் பார்க்கணும் ஸோ ஆல்ஃபா தான் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா ஸோ நமக்கு என்ன தேவை இந்த ஹைட்டு தேவை ஸோ நமக்கு எந்த வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் இருக்குது இந்த லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் இதான் பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் ஸோ இந்த லைன் ஆஃப் காலிமேஷனில் இருந்து எவ்வளோ ஹைட்டுங்கிறத நம்மளால் ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிடும் பட் நமக்கு இந்த ஹைட் வேணும்ல அப்போ என்ன பண்ணணும் எங்கே ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கில் இருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் வந்து பெஞ்ச் மார்க் பெஞ்ச் மார்க்கில் ஸ்டாஃப் பிடிச்சி இதை யூஸ் பண்ணணும் இதான் பெஞ்ச் மார்க் கூட ஆறல் பெஞ்ச் மார்க் கூட ஹைட் சரிங்களா ஸோ இது டேக் இட் எஸ் எஸ் இது ஸ்டாஃப் ரீடிங்னு எடுத்துக்கோ அதான் வந்து எஸ்ன்னு எடுத்துக்குவீங்க ஸோ இப்போ ஃபார்முலா என்ன வரும் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் அப்ரோச் அக்சசபிள் அதாவது பேஸ் அக்சசபிளாக
டேன் ஆல்ஃபா ஸோ ஏன் வந்து டி டேன் ஆல்ஃபான்னா இதுதான் நமக்கு ஆப்போசிட் சைடு டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ டேன் ஆல்ஃபா தான் வந்து ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ என்ன வரும் ஆல்ஃபா சிக்வல் டு ஸோ டேன் ஆல்ஃபா தட் இஸ் டேன் ஆஃப் த ஆல்ஃபா சிக்வல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் அப்போ ஹச் சிக்வல் டு டி டேன் ஆல்ஃபா இங்கே வந்துடும் ஸோ ஹச் சிக்வல் டு டி டேன் ஆல்ஃபா ஸோ நமக்கு எது தேவை ஹைட் ஆஃப் த டவர் ஃப்ரம் த பேஸ் பேஸில் இருந்து அவ்வளோ ஹைட்டு இல்லை அதோடய ஆரல் கண்டுபிடிக்கணும் ரெடியூஸ் லெவல் ஹைட்டோட ரெடியூஸ் லெவல் ஆரல் ஆஃப் த டாப் பாயிண்ட் ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பெஞ்ச் மார்க் வேல்யூ நம்ம எவ்வளோ பெஞ்ச் மார்க் வந்துருக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இருக்கலாம் இல்லை எவ்வளோ மீன் சி லெவல் இருந்து எவ்வளோ ஹைட்டு ப்ளஸ் ஸ்டாஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டாஃப் ரீடிங் பெஞ்ச் மார்க்கோட ரீடிங் ப்ளஸ் ஹச் இந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்ச ஹச் ஓகே இந்த பாயிண்டோட ஆரல் மீன் சி லெவலில் இருந்து இந்த பாயிண்டோட ஆரல் வேணும் அப்போ பெஞ்ச் மார்க்கு பெஞ்ச் மார்க்கோட லெவல் எவ்வளோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் ஹச் போட்டோன்னா அந்த பாயிண்டோட ஆரல் கிடச்சோம் ஸோ ரெடியூஸ் லெவல்ங்கிறது மீன் சி லெவலில் இருந்து இந்த ஹைட்டுங்கிறது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட்டில் இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு பிளைனாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஹச்சையும் எஸ்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டா ஓரளவு இந்த ஹைட் ஆஃப் த டவர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பேஸ் அக்சசபிள் அடுத்து வந்து பேஸ் இன்அக்சசபிளில் ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக் என்ன கண்டுபிடிப்போம் ஸோ பேஸ் இன்அக்சசபிள்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ராயிங் வச்சு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ அப்படி நார்மலாக அப்படி கிரவுண்டு ஸோ இப்படி ஒரு மேடாக இருக்குது இந்த பாயிண்டோட ஆரல் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சார் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டவர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்டோட ஹைட் ரெடியூஸ் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து இங்கே வைக்கிறோம் ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துல இப்போ நம்ம அதாவது இது வந்து இன்அக்சஸ்ஃபுல் இங்கேருந்து நீங்கள் டேப் பிடிச்சி பார்க்க முடியாது ஸ்லோ படாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன பார்த்தோம் நம்மளால் டைரெக்டாக அது பண்ண முடியாது ஸோ திஸ் டிஸ்டன்ஸ் டி இஸ் அன்னோன் அவங்க வந்து தெரியாது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மொதல் கேஸ் இன்அக்சசபிள் இருக்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதான் லைன் ஆஃப் காலிபேஷன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு ஹச் ஸோ இது வந்து ஆல்ஃபா இப்போ என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் ட்ரையாங்கிள் டேன் ஆல்ஃபா போட்டோன்னா ஹச் தெரியாது டியும் தெரியாது அப்படிங்கும் போது டேன் ஆல்ஃபா யூஸ் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை ஆல்ஃபா தெரிஞ்சாலுமே டிஹெச் ரெண்டு பேரமீட்டர் நமக்கு தெரியாது ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இன்னொரு இடத்துல வைக்கிறோம் இன்னொரு ட்ரைப்பாடை வந்து நகட்டி இன்னொரு இடத்துல வைக்கிறோம் வச்சுட்டு திருப்பி அதை வச்சு இன்னொரு ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிரும் ஸோ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் நம்மளால் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை கம்பேர் பண்ணி ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் பிளெயின் மெத்தட் சிங்கிள் பிளெயின் மெத்தட் சிங்கிள் பிளெயின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இருக்கிற வெர்டிக்கல் போஸ்ட்டு தட் இஸ் இந்த அன்னோன் டவரோட டவர் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வைக்கிற இந்த ரெண்டு இல்லை ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த மூணுமே ஒரே பிளெயினில் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டாப் வியூ வந்து நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து டவரு டவர் இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் ஒன் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து ஒரே லைனில் இருக்குங்கிறது லாஜிக்காக நமக்கு தெரியும் ரெண்டுமே வந்து ஒரே லைனில் தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டூ நான் இங்கே பின்னாடி வைக்கிறேன்ல அதுவும் எங்கே இருக்கணும் ஒரே பிளெயினில் இருக்கணும் ஸோ மூணும் கொலினியராக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அதுக்கும் என்னது சிங்கிள் பிளெயின் மெத்தட் சரிங்களா இதான் டாப் வியூ மேலேருந்து பார்க்குற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஒரே லைனில் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் சிங்கிள் பிளெயின் மெத்தட் ஸோ அந்த சிங்கிள் பிளெயின் மெத்தடில் வந்து இன்னும் இப்போ நம்ம பார்க்குற கேட்டகரி வந்து ரெண்டுமே ஒரே ஹைட்டில் இருக்கிறது ஸோ எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணுன்னா டெலஸ்கோப் வந்து இப்படி திருப்பணும் திருப்பி பார்க்கும்போது இந்த இந்த இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி டவரை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிடணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிவிட்
ஸோ அப்படி பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம இப்போ ஆங்கிள் பார்க்குறோன்னு வைங்க ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா டூ ஸோ இது ஆல்ஃபா ஒன் இது டி ஒன் இதை டி டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இது ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சு ஸோ டி ஒன் டி டூ இது வந்து ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட ஹைட் எப்படி நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பெஞ்ச் மார்க் இந்த ரீடிங்கை வச்சு பெஞ்ச் மார்க்கில் இது ஒரு பாயிண்டோட தட் இஸ் நோன் வேல்யூ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அழிச்சிடுறேன் ஸோ ஃபார்முலா பார்த்தீங்கனா வரும் ஹச் ஒன் சிக்வல் டூ ஸோ இது வந்து ஹச் ஒன்று ஸோ ரெண்டுமே நம்ம ஹச் தானே ஒரே ஹைட்டு தானே ரெண்டுமே ஒரே ஹைட்டு ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ட்ரையாங்கிளை கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரே லெவலில் வந்து வைக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரே லெவலில் என்னாட்டி ஆகும் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நம்ம கிடைக்கும் ஃபார்முலா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஹச்னே வச்சிடலாம் ஸோ ஹச் இஸ் ஈக்வல் டு டி ஸ்மால் டி டி ஒன் டேன் ஆல்ஃபா ஒன் ஸோ அது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட்டப் ஒன் இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டப்புக்கு செகண்ட் செட்டப்புக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஹச் இஸ் ஈக்வல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டேன் ஆல்ஃபா டூ ஸோ இந்த ஆங்கிள் வேறு இந்த ஆங்கிள் வேறு சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டையும் வந்து ஈக்வேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டையும் நம்மளால் வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஈக்வேட் பண்ண முடியும் ஈக்வேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டி ஒன் சிக்வல் டு டி டு டேன் ஆல்ஃபா டு டேன் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் டேன் ஆல்ஃபா டூ ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் கண்டுபிடிச்சா என்ன வேணும் பண்ணிடலாம் இது இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஹச் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஹச் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த டி ஒன் டி ஒன் போல் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் டி டூ டேன் ஆல்ஃபா ஒன் டேன் ஆல்ஃபா டூ டிவைடட் பை டேன் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் டேன் ஆல்ஃபா டூ ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபார்முலா ஹைட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா வந்து ஜஸ்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் போதும் நமக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டி டூ நமக்கு தெரியும் இல்லை நம்ம தான் வந்து எடுத்து வைக்கிறோம் அப்படிமோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் நமக்கு என்ன தேவைப்படும் ஜஸ்ட் இந்த ஆல்ஃபா ஒன் அந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் இந்த நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மூவ் பண்ணி வச்சோங்கிறக்கூடிய டிஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதுவும் இருந்தால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் டேரெக்டாக ஹைட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் டேரெக்டாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டில் தான் நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஒரு ரெண்டு மீட்டரோ அஞ்சு மீட்டரோ நம்ம இஷ்டம் தான் வைக்கிறது இது தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா இது வந்து இன்னக்சசபிள் அப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் இதில் தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் இன்னக்சசபிள்லேயே இந்த ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு ஹைட்டில் இருக்குது ஸோ நான் இதிலே வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் அப்போ அவங்களுக்கு புரியும் நம்ம இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வைக்கும் போது என்ன பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து வேறு வேறு இப்படி மேடு பழமாக இருக்குது நம்மளால் ஒரே ஹைட்டில் வைக்க முடியாது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் இது வந்து மேடாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதோட லைன் ஆஃப் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் மாறும் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் மாறுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இதை ஹச் ஒன்று எடுத்துக்குவோம் இதோட லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் வச்சு இதை ஹச் டூ ஒன்று எடுத்துக்க போகிறோம் வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ஸோ ஒரே ஹைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹச் ஒன் ஹச் டூ ஈக்குவலாக இருக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது வந்து ஈஸி ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது ஆல்ஃபா டூ இது வந்து டி டூ ஸோ எப்பயும் போல் அந்த ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த ஹைட்டு கண்டுபிடிச்ச கூட என்ன பண்ணுவோம் எப்பயுமே போல் பெஞ்ச் மார்க் இந்த பாயிண்ட்டை ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ அது வந்து ஜென்ரல் தான் இது பி ஹைட்டு இது ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட் எஸ் ஸ்டாஃப் ஹை ரீடிங் ஸோ இப்போ வந்து எப்பயும் போல் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் ஹச் ஒன் சிக்வல் டு டி ஒன் 
tan alpha 1 h2 is equal to d1 plus d2 tan alpha 2 if we have a formula, we can h1 h2 and h2 is equal to h1 minus h2 is equal to So, we can subtract the two of them d1 tan alpha 1 minus d1 plus d2 tan alpha 2 So, h1 minus h2 is equal to h2 in the height So, if the height is equal to this, this is the staff reading difference. That is the first instrument to see the staff reading S1. The second instrument to see the staff reading S2. That is the benchmark reading S1 and S2. The benchmark reading is S1 and H1 minus H2 is equal to S1 minus S2. So, H1 minus H2 is equal to S1 minus S2. So, S1 minus S2 is small S. S is the same. The staff is the same. This is 1 meter, 1.2 meter. 0.2 is S value. So, S is equal to T1 tan alpha 1. So, this value is equal to S. So, we will change the formula. D1 is equal to D1. இந்த distance நம்மத்தவை, இது வந்து நம்மதான் அடியுக்கிறோம். D2 வந்து நமக்கு எப்பமே தெரிந்தும். D2 உங்குருது known value. சரிங்களா? So, D1 is equal to S is equal to So, இது வந்து என்ன பண்டுக்கிறோம். D1 நம்மட்டு தனியை அடுத்துக்கிறோம். அப்பா, D1 tan alpha 1 minus tan alpha 2 அது இந்த D1 tan alpha 1 அப்படியே இருக்கும். D1 tan alpha 1 alpha 2 யும் multiply பண்டுக்கிறோம். D2 tan அதை வந்து இங்கே காம் நடுத்தரும் T1 tan alpha 1 minus tan alpha 2 minus D2 tan alpha 2 சு நமக்கு என்ன தேவா D1 தான் தேவா அப்பா D1 is equal to S plus D2 tan alpha 2 divided by tan alpha 1 minus tan alpha 2 சு நமக்கு என்ன தேவா இந்த distance and inaccessible distance வேணும் அப்படியின்னா Indonesia So, H1 value is equal to H1 plus staff intercept, S1 plus benchmark. This is the RL of the point, RL of Q. So, this is the base is inaccessible, height is the height of the condition. Base is inaccessible, அதுதுது instrument நம்ம் வைக்கிறு instrument வந்து ஒரே planeலலம் வேர plane அது double planeல இருந்து என்ன பண்டுது அப்படியுங்கள் பார்க்கலாம் so drawing top viewல நான் வருந்து காமிக்கிறேன் for example ஒரு வந்து ஒரு இந்த மார் inaccessible ஒரு point tower இருக்கு அல்லா first line instrument வைத்து நம்ம் reading எடுத்துரும் So, this is alpha 2, alpha 1, this is h1. So, we will measure the height of the height. Okay, we will measure the height of the height. So, this is the instrument. So, we will measure the height of the height. So, we will measure the height of the height. That is the single plane. Tower, instrument station 1, instrument station 2. இது மூனுமே கொடினேராக இருக்கொணும் அப்படின் சொல்லும் இப்பலையில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா instrument station 1 இங்கு சான் instrument station 2 இங்கு இருக்கும் சோ இது ஒரு சின்ன ஒரு triangle மாறி உடி பார்மாம் சோ இது வந்து theta 2 நடுத்துக்குவாங்க இது வந்து theta 1 நடுத்து நடுத்துக்குவாங்க இம்மா instrument இந்த மார் வைக்கும் போது 
ஸோ இது ஹச் டூ இது ஆல்ஃபா டூ ஸோ நமக்கு வந்து இது என்ன பண்ண முடியாது ரிலேட் பண்ணவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஒரு த்ரீ டி இமேஜ் மாதிரி நான் வரையிறேன் பாருங்கள் டவர் இங்கே இருக்குது ஸோ டவர் நம்ம பேஸ் எல்லாமே இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் டவர் வந்து இப்படி நல்லா ஹைட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் இது இதோட லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் ஸோ இது வந்து ஆல்ஃபா டூ இது ஆல்ஃபா ஒன் ஸோ இது பாயிண்ட் பி சரி ஏன்னு வச்சுக்கோ பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் பி ஸோ என்ன இந்த ட்ரையாங்கிள் அதாவது இன்ஸ்மெண்ட் ஸ்டேஷன் ஒன்றுன்னு சொன்னேன்ல இது இன்ஸ்மெண்ட் ஸ்டேஷன் ஒன்று இது இன்ஸ்மெண்ட் ஸ்டேஷன் டூ இது டவர் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு வந்து வேறு பிளைன் இது ஒரு பிளைனில் இது ஒரு வெர்டிக்கல் பிளைனில் இருக்குது இது ஒரு வெர்டிக்கல் பிளைனில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் ப்ராப்ளம் வந்து இங்கே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதுவும் அதே தான் பட் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஹச் ஒன் இது ஹச் டூ வரும் ஹச் டூ இது வந்து ஹச் டூ வரும் ஹச் யூஷுவல் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஹச் ஒன் சீக்வல் டு டி ஒன் ஸோ நான் இந்த இமேஜ் மட்டும் அழிச்சிட்றேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஹச் யூஷுவல் H1 ஹச் ஒன் சிக்வல் டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதை வந்து டி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டி டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி டூ இது வந்து நம்ம டோன் டிஸ்டன்ஸ் பின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸ்மால் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம தான் எடுத்து வைக்க போகிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து உங்களுக்கு தெரியாது டி டூ கூட தேவையில்லை இது வந்து ஃபார்முலா நமக்கு எங்கேயுமே வராது ஸோ ஹச் ஒன் சிக்வல் டூ டி ஒன் டேன் ஆல்ஃபா ஒன் இது எப்பயுமே ஃபஸ்ட் எடுக்கிறீங்க இது வந்து மாறவே போகிறதில்லை யூஷுவலாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடாலிசம் மாறுமே தவிர ஹச் ஒன் சிக்கில் டி ஒன் டேன் ஆல்ஃபா ஒன் தான் எப்பயுமே நமக்கு இப்போ நம்ம எங்கே இதில் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா அந்த அறுதான லேங்கில் வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது மூ விட்டு டபுள் பிளைனாக இருந்தால் என்ன ஆகுது ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து டாப் வியூவில் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ அப்போ நம்ம பண்ணுறோம் இதை வந்து டீட்டா ஒன் ஸோ இதை வந்து டீட்டா டூ ஸோ திஸ் கிவ் யூ ஆங்கிள் ஏபி இதை வந்து பாயிண்ட் சீன் வச்சுக்கோம் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சைன் ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சார் என்ன பண்ணுறோம்னா ஏசி இது ஏசி பை சைன் டீட்டா டூ ஏசி பை சைன் டீட்டா டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பை ஈக்குவல் டு பிசி பை சைன் டீட்டா ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பை ரிமைனிங் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா ஒன் பை டீட்டா டூ ஸோ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் டீட்டா டூ சைன் ஆஃப் சரிங்களா இந்த ஆங்கிளை வச்சு இதை நம்ம நோட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதை நோட் பண்ணக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஏசி பை ஏசி பை சைன் டீட்டா டூ பிசிசி பை சைன் டீட்டா ஒன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏசி இந்த வச்சு நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் இது இதுதான் டி ஸோ இது டி ஒன்கிறோட கேபிட்டல் டின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஏசி டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டி சிக்வல் டு இந்த இதோட வந்து நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸோட நம்ம நோட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஏபி டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும் அதனால் ஸ்மால் பி ஏபி ஏபி டிஸ்டன்ஸ் வந்து பி டிவைடட் பை பி இன்டூ இந்த சைன் டீட்டா டூ இங்கே வந்துடுது பி சைன் டீட்டா டூ டிவைடட் பை சைன் ஸோ சைன் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா வந்து சைன் டீட்டா தான் சைன் டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் டீட்டா டூ ஸோ இந்த டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம தியோர் லைட்டை வச்சு இந்த ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்கும் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம உங்களுக்கு ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் டி சிக்வல் டூ அப்படிங்கிறத அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி டி மாதிரியானது எப்படி இந்த பிசி பிசி என்னதுன்னா பி சைன் டீட்டா ஒன் டிவைடட் பை சைன் டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் டீட்டா டூ ஸோ இதை மட்டும் இது ஃபார்முலா மட்டும் இருக்கட்டும் மேலே இருக்கிறத நான் அழிச்சிட்றேன் அந்த ட்ரைன் சைன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணதை நான் அழிச்சிட்றேன் பிசி சிக்வல் டு பி சைன் டீட்டா ஒன் டிவைட் பை இந்த வேல்யூ வந்துருச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சி சிக்வல் டு இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஹச் சிக்வல் டு டி டேன் ஆல்ஃபா ஒன்லாம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹச் ஒன் சிக்
b sin theta 2 into tan alpha 1 divided by sin theta 1 plus theta 2. So distance we have to known distance b theta 1 theta 2. This is how we measure the measure of horizontal distance. That is distance d. That is how we apply it. H1 value. Height is how we apply it. Uh, H1 plus staff reading, staff reading plus benchmark value. This is the R of this point. So, this is the base inaccessible double plane method. So, in the null method, we will put it in So, in the problem, we will put it the base problems. So, in the video, we will put it in the theorites, surveying, tachymetric surveying, and the total session, we will surveying topics. Subscribe to Civil engineering friends, and the semester prepare Thank you.